Fonksiyon oluşturma İçerik PHP sayfasında oluşturulan kodları incelediğinizde yapısı birbirine benzeyen kod blokları görebilirsiniz. Bu kod blokları için fonksiyonlar oluşturup harici dosyalarda tuttuğunuzda oluşturulan sayfaların yönetimi kolaylaşacaktır. İlk olarak MySQL Query içindeki sorguları ayrı bir değişkene atayın ve fonksiyon içinde bu değişkeni kullanın. Sorgu sonuçlarını kontrol eden if deyimlerinin yapıları aynıdır. Sadece kullanılan kontrol değişkenleri farklıdır. Bu iki if bloğu için fonksiyon oluşturmak ve harici bir dosyadan çağırmak kullanışlı bir yöntem olacaktır. Bunun için fonksiyon PHP dosyasını açın ve sorgu doğrulama adında yeni bir fonksiyon oluşturun. Fonksiyona girecek olan değişkeni yazın. If bloğu bu fonksiyon içinde bulunacaktır. If bloğunu oluşturun ve kontrol alanına fonksiyona girecek olan değişkeni yazın. İçerik PHP sayfasındaki if deyim ile kontrol yapılan blokları silin ve sorgu doğrulama fonksiyonunu kullanın. Konuları çekmek için kullanılan kod bloğunu da bir fonksiyonla çağırabilirsiniz. Fonksiyon PHP sayfasında konuları getir adında bir fonksiyon oluşturun. Fonksiyona bir parametre girmeyeceği için parametre alanı boş bırakılacaktır. İçerik PHP sayfasındaki konuları çeken sorguyu bu fonksiyon içine kopyalayın. Fonksiyonda oluşan sorgu sonucunu geri döndürmek için return komutunu kullanın. Aynı işlemi konuya göre sayfaları getiren kod bloğu için de gerçekleştirin. Return komutunu kullanarak sorgu sonucunu geri döndürün. İçerik PHP sayfasında oluşturulan bu iki fonksiyonları kullanın. Sayfaları kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde bir hata mesajı görüntülenir. Bunun nedeni, connection değişkeninin tanınmaması ve veri tabanının seçilmemesidir. Bunları düzeltmek için, connection değişkeninin global olarak tanımlanması gerekir. Fonksiyon PHP dosyasını açın ve sorgulama işlemi yapılan iki fonksiyonda global connection satırını ekleyin. Sayfaları kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde, hata mesajının kaybolduğunu ve sayfanın düzgün çalıştığını görebilirsiniz.